家快躲进易拉罐里，小赛罗要来了。都出来，我的披风不见了，是你们谁拿走的？不是我们。哼，我刚刚都看到了，你们每个人都穿着披风，都快出来让我看看。出来就出来，反正我们没有拿你的披风。这就是我的蓝色披风，尤利安，快还给我。小赛罗，这个不是你的披风，是我的变色披风。不信你看，变红色。还真不是我的披风，尤利安，是我误会你了。没事的，小赛罗，那我就先回家了。卡蜜拉，快在易拉罐里面出来，让我看看。好吧，出来就出来，你看吧，不是你的吧？哇塞，卡蜜拉竟然有一个彩色披风，也太漂亮了吧！我要把这个披风骗过来，反正他也不知道。<笑>胡说，这就是我的披风，卡蜜拉，快把我的披风还给我。行了，小赛罗，你就别装了。小朋友们都告诉我了，你的披风是蓝色的，我这个可是彩色披风。不好，竟然被发现了，可恶啊！到底是谁说的？既然我的彩色披风不是你的，那我就先回家了。小赛罗，你真是太过分了，竟然想骗走卡蜜拉的彩色披风，我要给你打零分。好啊，格里乔，原来我的披风就在你这里。这才不是你的披风，这是小五送给我的歌声披风，穿着披风就可以唱出好听的歌。哼，我才不信，除非你唱给我听，只要你唱的歌大家都喜欢，给你小花花，我就信你。好吧，那我就唱给你听一下吧。快乐池塘在中央，梦想就变成海洋，鼓起眼睛，大嘴巴，同样唱的响亮，借我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信奇迹就在身上。果然唱的好听了。我就说了，这不是你的披风。比比东就剩下你了，快点把披风拿出来让我看看。嘿嘿，五六七，怎么会是你？嘿嘿，当然是我了，是我借了比比东的衣服。小赛罗，你看我身上根本就没有你的披风，我可以走了吧？站住，五六七，你身上怎么有黑暗魔法的气息？没，还没有。光之魔法变，好啊，五六七，果然是你拿走了我的披风。我知道错了，小赛罗，我不是故意的，你就原谅我吧。三哥，我们终于结婚了，我爱死你了。千仞雪，你是不是太过分了？我还在旁边呢。我老婆亲我，关你什么事啊？你是谁啊？还想不想吃喜糖啊？三哥，你连我都不认识了吗？小雪她是谁啊？我是你爱的小五啊。男人，快点把小五赶出去，不要让他破坏了我们的婚礼。是，我怎么感觉有点熟悉呢？三哥，别想了，你看我是不是比小五漂亮？对啊，你是挺漂亮的。哎，大哥，我好伤心啊！小五，别哭了。三哥上次和比比东大战头部受伤，现在谁都不记得了。有什么办法能让三哥回来吗？有事有一个办法，看小伙伴们能不能帮忙了。如果有人祛痘洛丽娜诛仙草，是和你中获得相思断肠红，就能让三哥恢复。但是太难了，就怕没有去测。我相信史莱。克和三哥的粉丝都会去测。今天是小五的生日，可是他怎么一个人拿着蛋糕在路上哭泣呢？臭唐三，你就是一个大骗子！说好今天会回来陪我一起过生日的，可是我在家里足足等了你一晚上，我很担心你，所以我只能拿着蛋糕出来找你了。小五，你千万不要怪三哥啊！我回来的路上被比比东抢走了我的婚礼。我的身体已经在慢慢消失了。我把我以前的照片发出来，你不要喜欢，更不要收藏，就让我慢慢消失吧。给我天涯西风，过日落风沙。月照如我心头，心间的爱很清楚。要我天涯回首，怀念他眼眸。千仞雪、唐三，你们竟然当着我的面亲嘴！小吴，你听我解释啊，是千仞雪主动亲我的。三哥，你怎么能这样对我？明明是你自己亲我的。唐三，我们分手吧。对对，小吴我也看见了，是唐三亲千仞雪的。你快点跟他分手。<笑>只要小五跟唐三分手，那我就追小五，到时候小五就是我的女朋友了。五六七，你乱说什么？五六七，你是不是一直喜欢我？对呀、啊，小五，我喜欢你。那我在一起吧。小五，你别抛弃我，我错了。唐三，你走远点。小五，我们走吧。三哥，别哭了，你看我这么漂亮，跟我在一起不好吗？虽然你好看，但是我还是喜欢小五。
。三哥，我们去约会吧。咦，你在看什么呀？没，没什么，拿给我看看。三哥，你居然背着我看千仞雪的视频，我昨天可是为了你拒绝了奥斯卡哥哥的约会，今天又拒绝了奥特曼哥哥的约会。你再这样，我就去舞会邀请蜘蛛侠哥哥跟我一起约会了。去就去，小五我早就不想看你。这个千仞雪真是太美了，你是比不上她的、啊。真是气死我了！我现在就跟她去 PK 模式一比一比，三哥你一定会后悔的。就千仞雪先来。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。轮到我了。喊你喊你遇见你，喊你喊你到八千里，说爷爷哥哥两颗心的誓言。小五小五，你怎么了？怎么叫不醒呢？难道是做噩梦了？不行，我要去小五的梦里看看发生什么事了。为什么进不去？我进入小五的梦里吗？我好担心小五啊！谢谢小可爱们，这就是小五的梦吗？好奇怪啊！小五，三哥，快带我走！这个丑王子要我嫁给他。你这个不知好歹的兔子，我看上你是你的荣幸。这个蓝猫有什么好的？又没我帅，看着也不会跳舞。你看我跳舞多好看，歌唱的多好。美女们都过来下。三哥，有什么事啊？蓉蓉，这是你粉丝给你的。哇，好漂亮的皇冠啊！蓉蓉，你戴上真漂亮。三哥，我有吗？竹青，有的。你粉丝等级达到了六十分，来戴上吧。三哥，我的呢？很抱歉，小五，你的粉丝等级还没有达到六十分，要小可爱们去测试到六十分才能有皇冠。不会吧，小五的粉丝还没有达到六十分，不会没有粉丝了吧？不会的，一定是小五的粉丝还没有去左下角测试。小可爱们，如果你是我的粉丝，就点击左下角测试，看看能不能达到六十分，给他们看看我是有真爱粉的。小吴姐伤心的时候，眼睛颜色是白色的。我打，我打，我打。小五彤，妈妈又老又丑了，爸爸给你换个年轻漂亮的妈妈好不好？不好，我才不要呢，我就喜欢小五妈妈。为什么呀？年轻漂亮的妈妈不好吗？爸爸，你妈妈那么老，为什么不换你妈妈呢？<笑>唐三，你刚刚说什么？想给小五彤换一个新妈妈？小吴，你听错了，我怎么可能说这种话呢？妈妈，你没听错，刚刚爸爸说想给我换一个新妈妈，他还说你又老又丑。完了，爸比 Q 了。好你个唐三，看我怎么收拾你！我打，我打，我打。Later。爸爸，你没事吧？你都怪你给妈妈打小报告，现在我屁股疼死了，都走不动路了。今天我要做善良的比东东，我要把这个天使翅膀给蓉蓉，他会为蓉蓉带来好运的。又看到这个被人讨厌的千仞雪了，我什么翅膀都不要给他。哼，为什么受伤的总是我？我不要天使翅膀，给我一个恶魔翅膀可以吗？给你恶魔翅膀，你肯定要拿来做坏事，我才不会上你当的。可恶，为什么比东东现在变成这样了？我要以前的比东东。小可爱们，你们还喜欢比东东吗？我要想办法把比东东赶出武魂殿，那样就没有人阻止我欺负小五他们了。<笑>这孩子真的没救了。是小五啊！我要把这个最漂亮的天使翅膀给他，他将会是最可爱、最漂亮的小天使，小可爱们都会喜欢他的。还有一些天使翅膀，我要送给唐三他们。太可恶了！老师，我举报小五，他上课睡觉。哼，你比东，你管好自己就行，上课不准乱说话。老师，你不管睡觉是吧？正好我困了，我也睡。比比东，你上课居然敢睡觉，给我到门口罚站
。老师，你太过分了，凭什么想午睡觉你不管，我睡觉就要罚站，我不服。那是因为，因为我有睡觉证啊。嗯，睡觉证，睡觉证是什么东西？就是这个，有了它，你就能随时随地睡觉了。哇，这简直就是我梦寐以求的东西。小五，你的睡觉证是哪里来的？嘿嘿，这是我的秘密，不告诉你们。小五，只要你告诉我们，我就请你吃大汉堡。这样啊，那我就告诉你吧，这是我在书经理那里买的。太好了，那我们快去找舒精灵吧。等等，比比东，我的汉堡呢？汉堡没了，我还有烤兔子肉，你要不要？哼，大骗子！舒精灵，我们要买睡觉证。没问题，睡觉证需要二十点智商。反正我们有很多智商，睡觉证我们买了，快把智商拿走吧。看我的智商抽取仪，我抽。好了，这是你们的睡觉证，欢迎你们下次再来。老师，现在我也有睡觉证了，可以睡觉了吧？不行，为什么呀？因为现在只有超级 VIP 睡觉证才能睡觉，而且还能躺着睡。哼，阿七总，我们现在就去买。舒精灵，我们要买超级 VIP 睡觉证。很好，不过买它需要一百点智商，你们还要买吗？这么贵呀、啊？没关系，比比东，用掉一百点智商，我们还有二十点智商呢。不对吧，阿七？我们现在才八十点智商，用掉一百点智商，我们的智商就会变成负数，到时候就变成傻瓜了。哎呀，你算错了，二十减去一百还剩二十，我们还有二十点智商才对。嗯，真的是这样吗？我怎么有点不相信呢？朱精灵，我和阿七到底谁算的是对的呀？阿七算的是对的，不信你问问小朋友，你们到底买不买？按雪糕数量放假，有几只雪糕就放几天假。哇塞，我有一百只小布丁，我能放一百天假了。哎呀，我只有五十只老冰棍，看来我只能放五十天假了。真倒霉，我只有一只雪糕，只能放一天。斗罗大陆出新规定了，这次我们按雪糕的价格放假。大家听到了吗？现在你们算一下雪糕的价格，这次根据雪糕价格放假。哎呀，我放不到一百天假了。小布丁是五毛一只，一百只就乘以一百，是五十块钱。阿七的雪糕金额是五十块，放假五十天。放假五十天也不错嘛，我回家玩去了。阿七，快把我的一百只小布丁还我，要是化了，我还怎么吃？什么？阿七，你居然用舒精灵的小布丁来骗我！我宣布，你的假期取消。明天继续来上课，真倒霉，居然没有假期。嘿嘿，还好我的雪糕都是自己买的，老冰棍一块钱一只，我有五十只。伙伴们，你们知道五十只老冰棍多少钱吗？不错，就是五十块钱。比比东，你算得没错，那你就还是放五十天假。太好了，终于可以玩了。东东，你的成绩太差了，姐姐给你报了补习班，有英语、奥数、钢琴、游泳和阅读，可要好好补课，争取下学期全部都能考到。哎，不是吧？要补这么多课，那我还怎么玩啊？小五，只剩下你了，你的雪糕多少钱？这个雪糕是蓉蓉送给我的，我也不知道多少钱。嗯，这样啊，那就算三块钱好了。老师吃过最贵的雪糕就是三块钱，给你放三天暑假。才放三天假呀、啊，这也太少了吧！不行，老师，你不能给小五放三天假。蓉蓉，这是为什么呀？难道这只雪糕不值三块钱吗？不是的，老师，这只雪糕是我买到的雪糕刺客，价格很贵的。胡说，老师怎么没遇到过雪糕刺客？我看你就是来这里捣乱的。老师，真的有雪糕刺客？不信你问问伙伴们就知道了。阿七，石头和巧克力哪个能吃？当然是石头呀。回答正确，看来你有好好听课。下一个问题，勺子和牙刷哪个能用来吃饭？是牙刷。小雪回答正确。下面是最后一个问题，熊猫和鸡谁更重？是熊猫，不对，当然是鸡更重啊。哪尼？小五，你怎么回事？这么简单的问题都不会，回家好好给我反省。妈妈。你说巧克力和石头哪个能吃啊？当然是石头呀。那大象和蚂蚁哪个更高呢？我知道，我知道，蚂蚁长得更高。什么？那青蛙和鲨鱼哪个吃虫子？小五，你怎么回事？这么简单的问题还一直问？当然是鲨鱼吃虫子呀。你们说的都不对，巧克力能吃，石头不能吃，大象长得比蚂蚁高。青蛙才是吃虫子的，哪尼？小五，你在学校到底学了些什么？连这么简单的常识都不会，今天惩罚你不准吃饭。明明是妈妈回答错了。小五，你到底怎么了？怎么突然变得这么奇怪？瞎说，明明是你们变傻了。我要去找小天使，小天使，小天使，你快去看看大家，他们都变傻了。难道小五发现我使用了反话魔法？不行，我不能让小天使看出来。<笑>
不然我一定会被送去坏孩子管理局的。小天使，小五是骗你的，我刚刚才遇到了阿七他们，大家都很正常。小天使比比东，你们一定要相信我，事情是这样的。什么？居然有这种事？让我用清晰魔法看看大家有没有变傻。天使之力。小五，大家没有变傻呀？嘿嘿，我用的是反化魔法，大家只是说出来的话变了而已，并不会被小天使识别出来。这下小五就要被惩罚了。小天使，我早就说了，小五就是骗你的，这下证明了吧？你快惩罚他！我不喜欢骗人的坏孩子。小五，要是你下次再骗人，我就送你去坏孩子管理局。李比东，我们走。我我没有骗人，你们为什么不相信我？妈妈，妈妈，我听说学校旁边新开了家游戏厅，我好想去玩呀。可是放学回去还有一大堆作业等着我呢，我可不想写作业，我想出去打游戏。雪儿，别着急，我有办法。臭兔子，待会儿帮我和千仞雪向老师请个假，就说我们俩生病了，我和雪儿要出去打游戏。这哪行？你们俩这样逃课是会被二郎神杨戬发现的。据说他长了三只眼睛，能洞察一切幻象，而且他就喜欢逃课的小朋友。只要是被他抓到的小朋友，都会被变成石头。嗯、昨天五六七逃课出去玩迷你世界，不就被他抓走变成石头了吗？如果你在路上碰见了他，特别是要给他交一个狗头保护费，因为他有一个神兽就是哮天犬，你给他这些，然后再给他道个歉，他就会放你一马。<笑>臭兔子，你可真是个老六！什么二郎神哮天犬，我听都没听说过。我告诉你，现在的小孩可没那么好骗了。你当我们俩还是小孩子呢？嘿嘿嘿，今天谁来了我们都不怕，因为我们有法宝——超级隐身术。哈哈，我隐。咦，他们俩人呢？怎么消失了？太好了，妈妈，这样谁都看不到我们俩逃课了。嘿嘿嘿，雪儿，咱们悄悄的走。这这的吗？谁？比比东，千仞雪，这么厉害，竟然能识破我的隐身术。哼，比比东，你以为你们俩隐身了，我就看不到你们了吗？我可是会火眼金睛的，想跟我玩捉迷藏？抱歉，你还达不到那个级别，也不问一问，在整个大陆谁能逃过我的法眼？就连齐天大圣孙悟空来了，都是我的手下败将。你们俩竟然在我的眼底下逃课，看我石化光线！不要啊！比比东，你俩就乖乖的做个石头人吧。走，我再去看看谁还喜欢逃课，我要让你们通通变成石头人。同学们，快过来学你们的守护精灵了！我要金色的日精灵，它最能体现我的地位。我高贵优雅，果然是最受欢迎的。我要蓝色的水精灵，我觉得它最神秘漂亮。你果然很有眼光。那我就要红色的火精灵，它让我充满力量。嗯，我是攻击力最强的精灵。<笑>小五，你怎么哭了？老师，他们为什么都不选择我？是不是我是最没用、最不受欢迎的小精灵？小五，你别难过。其实你原本是最漂亮的神圣精灵，只是在出生时被暗黑魔法侵蚀，才变成了现在这个样子。只要有人真心喜欢你，你一定可以恢复原来的样子的。可是我这个样子，怎么可能会有人喜欢我？老师，对不起，我来晚了。唐三，今天选守护精灵这么重要的日子，你怎么能迟到？老师，真的很抱歉。我来的路上，看见有个小朋友迷路了，找不到妈妈，我怕他有危险，把他送回家，才又跑过来的。唐三，你做的很好，可是别的同学已经选好了守护精灵，现在这里只有小五一个精灵了，你是要选他，还是再等下一次的机会？老师，我就选择小五做我的守护精灵。唐三哥哥，你为什么要选择我做守护精灵啊？别的小伙伴都不愿意跟我玩，就连毛毛虫都嫌弃我丑，不愿意跟我待在一起。小屋，你一点也不丑，我能感受到你的善良，你的可爱，你在我心目中是最美丽的精灵，全世界的人都嫌弃你，我也不会嫌弃你的。小五，你看你变成粉红色了，你现在更漂亮了，你真美，小伙伴们肯定会喜欢你的。小伙伴们，你们说是不是？喜欢小五的小伙伴们，让小五也成为你的守护精灵吧。查寝查寝，有人举报你们睡觉吃东西。老师，我是寝室长。我们都没吃东西。哼，我不管，我要检查。所有人把被子掀开。哎，好吧，看来你们没有偷吃东西，赶紧熄灯睡觉了。哈哈，其实我把辣条藏在枕头里，我要偷偷藏着吃。好你个五六七，居然在偷吃辣条。
，糟糕，被发现了！你给我出去罚站吧！好了，孩子们，偷吃的人已经找到了，你们快睡吧。老师肯定想不到我把汉堡藏在床上了，我们开吃。唐三发现你，你也给我出去罚站。怎么了？老师，你怎么还没有走？因为我接到的举报是两个人在偷吃东西。平时是有三个人在偷吃东西，我先降低他们的警惕心，之后再来警察，就可以把偷吃东西的人全部抓到。小朋友们，你们可不要把狗头告诉他们用。好吧，我知道了，我去罚站下。偷吃零食的人全部被抓到了，你们两个继续睡觉吧。老师肯定想不到，其实我也在偷吃零食。等等，怎么这么多小朋友们刷狗头啊？什么？原来老师是故意说只有两个人偷吃的。哼、啊，我不吃了。老师肯定抓不住我，李比东怎么知道我把好吃的藏在桌子下面了？嗯，最后一个偷吃的人被我抓到了吧？老师你在说什么呀？我不是在睡觉吗？什么？你明明在吃东西，那是我做梦闻到了泡面的味道。嗯，我不管，反正李比东你偷吃东西被我抓到了，而且泡面也放在了桌子上，你立刻给我去罚站。我才不要，我没有吃东西，我只是在梦游。不是你。还能有谁呀、啊？这不是还有小五吗？什么鬼？我躺着也中枪，我可没有偷吃零食。不如这样吧，小朋友们，你们肯定看见到底是谁在偷吃零食的。是小五的话，大家就扣一一；是比比东的话，大家就扣二二吧。这谁丢的薯条呀？没人要，捡起来就是我的了。嘿嘿嘿，我去，嗯，真美味。哎呦我的妈！比比东，你吃了从地上捡了的东西吗？是啊，怎么了？比比东，你怎么可以吃地上捡的东西呢？这样多不卫生呀！老师说过，地上捡的东西上面会有很多细菌，吃了会坏肚子的。比比东，你赶快把它扔了，别吃了，要不然你会招来病毒怪的。他就喜欢抓爱捡地上东西吃的小朋友，凡是被他抓走的小朋友，都会被他用他的超大针管打针，还要吃巨苦的药丸。比比东，并且保证从今之后再也不吃地上捡的东西了，他就会放过你了。哼、啊，我吃地上捡的东西怎么了？看上去还是那么美味呀、啊。切，不要钱的东西不吃白不吃。我知道了，臭兔子，你这是吃不到葡萄就说葡萄酸。我不吃了，留着回家跟雪儿一块吃。我是病毒怪，谁见谁管。我的大针管好久没用了，你不知道锋利不锋利了。哎，对了，我扔地上一块蛋糕，看看有人捡没。咦，地上怎么有块蛋糕？不，我不能捡。老师说过，掉地上的东西不卫生。不能捡了吃的。这个小姑娘真聪明，还不上当。我在往地上扔一块，看有人捡没。妈呀，地上怎么有两块草莓蛋糕？哈哈，我这是踩了狗屎运了。昨天捡薯条，今天捡蛋糕，我真是太幸运了。这么好吃的蛋糕扔了都可惜了。雪儿，我们两个正好一人一块，我吃。哎呀，我的肚子好疼啊！哎呀，妈妈，我的肚子也好痛。我们这是怎么了？我终于找到爱吃地上捡的东西的小朋友了。比比东跟我走吧，你俩就等着挨针管吧。哎呀，别给我打针了，我再也不吃地上捡的东西了。大家好，我是小精灵小五。小五，今天你必须嫁给我，否则我说了，我跟你是不可能的，也不会嫁给你的。怎么你就是不明白呢？死了这条心吧。谁叫刀锋抛啊？拿到本王子干什么？这是鞋子，哪位女生的水晶鞋呢？我们王子殿下说了，谁能找出这鞋子的主人，王子就会重重有赏。这不是我的鞋子吗？终于找到了，呵呵，我这就去拿回来。跟我走一趟，去一个地方。今天你就待在这里，哪都去不了。你的魔法我已经封印住了，休想让王子找到你。李比东，你太坏了，小伙伴会不喜欢你。而且还会扔狗头给你的，无所谓啦，我会带着我雪儿一起去见王子的。再见，王子殿下，我给你带来这鞋子的主人了。真的吗？是谁？是我武魂殿第一圣女千仞雪，乖女儿，伸出你的脚，让皇子看一下。王子，这水晶鞋真是我掉的，你看我这只脚上还没有鞋子呢。是这道理，确实是少一只鞋子。管家，你觉得这鞋子是他的吗？应该是吧，一切让王子定夺。那好吧，先跟我回城堡。等等，那水晶鞋是我的，我也有一只脚没穿鞋，而且我另一边鞋子也是这款，颜色也一模一样。王子，请相信我，这鞋子对我很重要。王子，你别听他，他是我家的下人，企图想欺骗王子你，你想飞上枝头变凤凰。
。对呀对呀，他是我们家的下人，就是个扫地的。你们在撒谎，小朋友会给你们扔狗头的，没人会喜欢你们的表情包的。我不是你们家的下人。太混乱了，小朋友们快来帮帮我！只要测出红色水晶鞋，就可以知道水晶鞋就是谁的了。小朋友，你们三个谁打碎了我店里的镜子？主人，主人，来电话了。你好，这里是妖姬总部，请问有什么可以帮到你？妖妖姬叔叔，你快去救救小五吧！小五被超市老板扣押变成扫地工人了。啊，这到底是为什么？红色风暴，快打开时空隧道！好的，大哥。比比东，你不能乱碰别人的东西，你这样乱碰是很容易把东西碰坏的。臭兔子，你闭嘴！你不让碰，我偏要碰，你管得着吗？啊！比比东，你弄碎了。小朋友，你们三个谁打碎了我店里的镜子？老老板，是这个臭兔子打碎的。不，不是我。臭兔子，我跟雪儿都看到是你打碎的，是不是雪儿？是的，老板，就是这个长着两只兔耳朵的同学打碎的。好啊。你这个小孩犯了错误还不承认，你思想品德课是你体育老师教的吗？这么没教养，你不知道别人的东西是不能乱碰的吗？今天你就别想走了，在我这做个扫地工人吧。屏幕前的小朋友们，我真的没有乱碰别人的东西。哈、啊、哈，丑小五，你就乖乖在这打工吧。老板不用给他饭吃，他不爱吃饭，你给他喝拖地水就行。可恶，又是比比东他们俩干的好事。大哥，接下来我们该怎么办？当然是给他凉拌。比比东，明明是你乱碰了别人的东西。小五的粉丝已经告诉我了，而且小朋友们都说，你这种不经主人同意就乱碰别人东西的孩子是坏孩子。我最讨厌坏孩子了。比比东，千仞雪，你俩就在超市里当个保洁阿姨吧。我生活在一个魔法小镇上，这里的人在14岁的时候眼睛就会变色。蓝色眼睛操控水之力，紫色眼睛可以操控万物，红色眼睛可以操控火焰，绿色眼睛可以操控毒素。而传说中的黑白双色眼睛则拥有全部魔法，在一百年未曾出现。哦，三哥太好了，你眼睛变成蓝色。对啊，我今天早上照镜子才发现呢。咦，怎么你的眼睛还没有变吗？三哥，我还差一天才14岁呢。原来是这样，我相信你会有好的颜色的。那我们先去学校吧。哦、哇，千仞雪，你居然觉醒了紫色眼睛，太厉害了吧！这也就是普普通通嘛。哎呦，唐三，想不到你觉醒了蓝色眼睛啊！可小五怎么还是普通眼？难道他注定就是普通人？千仞雪，你也知道，我们要到14岁才会觉醒，小五明天才14岁。所以现在是普通眼也很正常呀、啊。切，难道他会觉醒比我更好的眼睛吗？我才不信呢！唐三呀、啊，唐三，要不你来做我的小跟班怎么样？我可是觉醒了紫色眼哦。千仞雪，你别太过分了。切，你一个还没有觉醒的人，在这里张什么嘴？难道还没有觉醒就不可以说话吗？你以为你是谁啊？紫色眼睛就了不起了吗？对啊，千仞雪，就算你觉醒了紫色眼，我也不会做你的跟班的。小五，别管这些人，我们回教室去。真的气死我了，我不会原谅你们的。小五妹妹，你不要走，不要留下我自己。自从小五妹妹消失后，唐三哥哥每天不吃不喝，他找遍斗罗小镇的每个角落，都没发现小五的气息。唐三哥哥伤心欲绝，最后因为体力不支，晕倒在星斗大森林里。这天大魔王比比东和千仞雪经过森林。发现了躺在地上的唐三，于是比比东对千仞雪说道：“雪儿，咱们把臭唐三救回去，然后给他喝下这碗孟婆汤，让唐三彻底失忆。到时候唐三的新娘就真的是你了。”哈哈，我比比东真是太聪明了。说罢，千仞雪便露出了得意的笑容，心想：“太好了。”随后，比比东跟千仞雪就把唐三送回了家。过了不久，唐三便醒了过来，看到了眼前的两个人，便疑惑地说道：“咦，你们两个是谁啊？我怎么会在这里？”比比东听了，急忙向唐三解释道：“唐三，你在星斗大森林晕倒了，是我们两个把你救了过来。这是你的未婚妻千仞雪，我是她的妈妈。”唐三一听，疑惑的向千仞雪问道：“你真是我的未婚妻吗？”千仞雪高兴的说道：“当然是啊，三哥，你看这是我们的情侣照，而且明天就是我们结婚的日子了。”唐三一看到情侣照，确实是自己跟千仞雪的照片，看来她真的是我的未婚妻。随后便对着千仞雪说道：“雪儿。”
，谢谢你俩救了我。”此时的比比东却露出了得意的笑容，对着千仞雪说道：“太好了，雪儿，我们的计划成功了。明天只要婚礼仪式能顺利举办。”那臭唐三就彻底是你的了。说罢，便仰头大笑起来，接着转头对唐三说道：“明天就是你跟雪儿结婚的日子，今天你好好休息，我们俩先走了。”随后便快速离开了，只留下唐三自己。可是他心中充满疑惑，心想：我怎么会晕倒在星斗大森林呢？这不是蓝色妖姬的切尔西吗？臭破鞋挡住我的路了。千仞雪，你见过蓝色妖姬的鞋子吗？他丢失了他重要的切尔西鞋子，我在任何地方都找不到。什么什么臭破鞋，我没见过，看见了又怎么样？我是一个坏孩子，我就算见过也不会跟你讲，我还会一脚踢飞他。你怎么可以这样的千仞雪？这是很不友好的，小伙伴们会不喜欢你的，同时蓝色妖姬会教训你的。<笑>你这是吓我吗？我是吓大的，小伙伴当然喜欢我千仞雪大人，也不会发给我比较害怕的狗头。蓝色妖姬要是来了，我也不会怕他。他的切尔西不见了，现在一定跑得比乌龟还慢。别忘了，很多小伙伴都喜欢蓝色妖姬，我再给送他切尔西皮鞋。蓝色妖姬会跑得像飞一样快的，你跑不过的。我用我的黑魔法封印，他跑不过我了。<笑>千仞雪，你太过分了！呵，我踩踩踩，你在做什么？千仞雪，谁让你是小五的好朋友？我在踩你的切尔西，来吧，打我呀！我该怎么办？我的切尔西鞋坏了，谁能送给我一双金色的切尔西，我就能追到千仞雪了，让她受到应有的惩罚。太好了，收到小伙伴们送给我一双金色的切尔西了，我现在去追千仞雪。我对天发誓再不搞破坏了。<笑>自从唐三哥哥跟千仞雪在一起后，小五就再也没有见过唐三哥哥。他穿过森林，飞过大海。找遍世界的每个角落，最后因为伤心过度晕倒在大海边。就在此时，在海边嬉戏玩耍的两条美人鱼发现了他。只见蓝色美人鱼开口道：“啊，这个小姑娘好可怜啊！看，她还长着两只兔耳朵，看来她是只小兔子呢。我要不要救她呢？”粉粉美人鱼却开口道：“什么呀，能幻化成人形的小兔子，那肯定是很厉害了。”蓝蓝，我们不要理她了，赶快逃命吧！于是，两条美人鱼刚要潜入大海里，就听见小五有气无力地说道。九九五八，九九五八，两条美人鱼回过头，你看看我，我看看你，一脸迷茫的说道：“九九五八是什么意思？”蓝色美人鱼说：“那我们问问屏幕前的小朋友吧。”哦，原来是救救我吧的意思。看来这个小姑娘肯定是遇到了什么难处。粉粉姐姐，不如我们先把她救回人鱼岛，问清楚怎么回事再说吧。随后，两条美人鱼便把小五带回了人鱼岛。就在他们回到家里的一刹那，人鱼岛中的人鱼们顿时炸开了锅，都在纷纷议论着人鱼岛怎么来了个人类啊，而且还长了两只兔耳朵。我们人鱼族是不允许有其他外来人员进入的。妈呀，太可怕了！我得赶快告诉族长大人。过了不久，人鱼族族长带着几个手下过来了，看见了躺在地上的小五，顿时瞪大了双眼，呲牙咧嘴的对着蓝蓝和粉粉说道：“你们两个好大的胆子，不好好练习游泳，竟然带了个人过来，你们俩是什么意思？”是想让我们人鱼族走向灭亡吗？赶快把他赶走！蓝色美人鱼看着奄奄一息的小五，心想：我要不要救这个小姑娘呢？小伙伴们，你们说呢？我要不要救她？按魔法，黑化吧！丑小五，我是蓝色妖姬，左边是黄色预警，右边是红色风暴，他们两个都是我的弟弟。今天就由我们三个来守护小镇的安全，无论你遇到什么困难，你都可以来找我们。妖姬叔叔，小五不知怎么了。满大街要所有人的零食和玩具，如果不给，就把他们变成蔬菜狗头啊！小五一直都是好孩子，怎么会变成这样？走去看一看。卖冰糖葫芦，有酸有甜的冰糖葫芦，给钱就卖。我的冰糖葫芦呢？妈呀，见鬼了！阿七，你的玩具真好玩。小五，你干嘛抢我的？啊、小五，你怎么把阿七变成了？奇怪，小五今天怎么变成这样了、啊？大哥，小五像是中了黑魔法，不受自己控制，老是抢别人的东西，可不成。屏幕前的小朋友们可不能向黑化的小五学习，这是不礼貌的行为。兄弟们，我们必须赶快找出事实真相，启动时光穿梭机。雪儿，你怎么了？阿妈，为什么大家都喜欢小五，没人喜欢我？就连我最喜欢的唐三哥哥，竟然要娶小五为妻，我太生气了。雪儿。
，不要生气，我有办法让大家都不喜欢小五。走。喂，臭兔子，看这里，古纳拉黑暗魔法，黑化吧。臭小五，我要让整个小镇的人都讨厌你！<笑>好啊，原来又是比比东他们娘俩搞的鬼，看我不把他抓起来！比比东，跟我回坏孩子管理局接受惩罚吧！妈呀，终于下课了！雪儿，这榴莲味的糖果真好吃，上课我都忍不住偷偷吃了好几颗。来，你快尝尝。比比东，你上课怎么能偷吃东西呢？你这样做让老师知道会惩罚你的。臭兔子，我偷吃东西怎么了？再说了，我坐最后一排，吃东西的时候再用书遮挡一下。你说老师会看得到吗？<笑>真是狗拿耗子，多管闲事。比比东，上课吃东西不仅违反了班级规定，而且老师讲的内容你都没听到，是会影响学习的。比比东，我还听说最近咱们小镇来了一只绿毛怪，它专门爱找上课。偷吃东西的小朋友，你们俩赶快给他这几种能量，然后保证从今之后上课再也不偷吃东西了，他就不去找你了。前几天隔壁班的五六七因为上课偷吃东西，不就被绿毛怪抓走了吗？他的家人找的都快急疯了。哼，臭兔子，我们带了那么多零食，就是要上课才吃的，还什么绿毛怪？你吓唬谁呢？我们才不信呢。雪儿，上课吃零食真是太爽了。今天我们带的零食都吃完了，明天我们再多带一些。听说又有人在课堂上偷吃零食了。屏幕前的小朋友是你吗？我最喜欢上课吃零食的坏孩子了，不然我就用小本本记下你的名字，然后一个个的再去找你们。站住！比比东千仞雪，原来是你们上课偷吃零食了。老师讲的课你们都听了吗？哼，今天遇到了本大王，算你们倒霉。跟我走吧，我要把你们带进我的洞穴，好好的惩罚你们。走，我再去看看，谁还上课喜欢偷吃零食的？你们休想逃过我的法眼！啊、这里怎么有这么多带翅膀的人啊？这是我们神界的预备天使，只要是有人选择他们，他们就会变成真正的天使。我是你内心里的那位天使，选我选我，请把我带走吧。这个天使怎么看起来胖胖的，一点都不可爱？我还是选择这个黄色头发的天使吧。谢谢你选择了他，他会守护你一辈子的。终于有人选我了，我要成为真正的天使，去守护善良的人了。小舞东东，演员再见。为什么没人喜欢我呀？我也想成为天使啊！还有我，也没有人喜欢我，都不选我。要是没人喜欢你俩，你们就不能变成真正的天使，去守护善良的人。再等一会吧，说不定马上就有人来选择我们。你好，唐三天使，我想选择一个天使守护我。你可以自由选择天使，你看看你要选择哪个。选我，选我。我虽然比其他天使老一些，但是唱歌跳舞我都会。选我，选我。我不仅会唱歌跳舞。我还会八段摔，可以很好的保护你。太难选择了，我内心好纠结呀。要不这样，让他俩比试一下，谁赢了你就选择谁。让我先来。嗯嗯在月光在照呀，在想起他的好。朱砂痣就难刷，你是否能知道？这下我更不知道要选择谁了。呃，小伙伴们，你心里那位天使是谁呢？你快看呀，小五，小五，他可是十万年魂兽小五。听说只要看到他视频，给他点加号和红心，然后再给他发个狗头当做礼物交换，他就给你送一个你许愿的礼物。可笑，你觉得这是真的吗？我才不信呢，肯定是骗小孩的。但是他还说，要是看他视频不点加号和红心，他就要给那个小朋友很多奥利给。切，我才不怕呢！你们女生就是胆子小，好骗，我就不给他点加号和红心，我才不怕呢！他要是真敢来，我保证就一拳把他打飞。我还是给他点加号和红心吧，我不想变成奥利给。我还要给他一个狗头，然后还要在评论区发我想要一个草莓蛋糕，希望我明天早上就可以收到草莓蛋糕啊！嘿嘿吼，我就不给小五送，我要去送给奥特曼了。明天再找你玩吧。好。那我明天再来找你，再见了。刚刚我的金刚兄弟给我汇报，今天有一个小朋友看我视频没有点加号，是不是你们有点？如果不给我点加号和红心，也不把狗头交换，那我就让你看看这样做的下场。小朋友，十万魔鬼手小五来了。金刚兄弟，给我说一下他的情况。这个小朋友给你点加号和红心，把狗头交换给你
。既然你做的这么到位，相信我，那我就给你想要的礼物。我就喜欢这样听话的小朋友，这就是我给他的奖励。我现在是。哟，就是这里，给他变好的奥利杰，呵呵呵呵。小五，我们还是回家吧，我不敢找他做朋友。什么东西飘过去了？妈妈呀、啊，小五你不要吓我啊！一个两个，这是什么声音？是谁在唱歌？看来真的是鬼新娘，大家切记。听到他唱歌的时候，你们一定要夸奖他，可千万不能说他唱歌难听。还有大家千万不要直视他的眼睛。你们说我唱歌好。好，好，好难听啊！哦，不对，你唱的好听极了，我给你一百分。你觉得呢？鬼新娘，你唱的简直是天籁之音，我们想和你做朋友。<笑>那你们为什么连这么简单都不愿意，还想和我交朋友，让我保护你？简直是做梦！下次别再让我遇见你了。你管那些不仙人叫无辜？哦不，鬼新娘，你别走啊！完了。鬼新娘生气了，小五我们要 BBQ 了。嗯、快学我说话，快学我说话！呵呵，为什么要学你说话呀？我就不学，而且我很讨厌你。仙人雪，你完蛋了！仙人雪，你完蛋了！想得到有人没学小五，消失。完了，我的好雪儿怎么无缘无故的消失了？从现在开始。不许我说话就会消失。从现在开始，不许我说话就会消失。八八六十四，九九八十一。哎呀，小五你怎么在被九九惩罚表啊？阿奇，你忘了吗？赶紧学小五说话。八八六十四，九九八十一。我有一个好消息和一个坏消息，嘿嘿嘿，你们想听哪个呢？那个，我们先听好消息吧。好消息是你们不用再学我说话。小五，这是真的吗？你不会再骗我们吧？我小五人见人爱，小朋友们喜欢我。而且还给我送花花，我怎么会骗你们呢？你们都没学我说话，不是没有消失吗？小五，别再吹牛屁了，快跟我说说坏消息是什么？坏消息就是你们要学做我的动作，不然的话，你们懂的。嘿嘿，什么？要我比比东大魔王给你当猴耍？我不信，我绝不学你动作。不信的话，你可以试试。我跳，我们也跳。演做到有人没学习，消失。幸好我听了小雪的话，不然消失就是我们。好了，坏蛋比比东和千仞雪都给打跑了，我该看书学习了和去运动了。现在开始我干什么你们就干什么。小五，你就放过我和阿七吧，我们一岗学习，我不会。滚、嗯！死胖子，英雄可以受委屈，但是你不能踩我的铁膝。三哥，最近斗罗小镇出现了一个很可怕的事，就是有个蓝色妖姬，你一旦不小心踩了他的切尔西，他就马上把那人变成吸血鬼。这还不简单吗？马上跑就不会变成吸血鬼了呀？不可能，绝对不可能！蓝色妖姬是全世界跑得最快的男人，就连闪电侠也只能望着他的屁股。小五，你有没有看到一个人跑起来像飞一样？三哥，小五，你们看到蓝色妖姬跑过去了吗？咦，这里怎么出现了一只吸血鬼？三哥，我是马红俊啊，是蓝色妖姬将我变成吸血鬼的。现在我想让他把我变回去，我好害怕以后都是吸血鬼的样子。三哥，帮我把蓝色妖姬找回来，让他把我变回来呀。好吧，我马上帮你追蓝色妖姬。太感谢你了，三哥。蓝色妖姬，等一下，我需要你的帮助。英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。蓝色妖姬，麻烦你把胖子变回来吧，他也知道自己的错误，并向你道歉。对不起，我错了。好吧，我就把胖子变回来。小飞棍来喽！雪儿看到没？蓉蓉和竹青太胆小了。你再去买点鞭炮和烟花，叫上阿七，我们去吓一吓臭兔子吧。好的，妈妈，我这就去，一定很好玩。<笑>小飞棍来喽！比比东，你怎么这么讨厌？上午用鞭炮吓蓉蓉和竹青。
，下午用烟花筒对着我，你知不知道这样很危险？万一把我们伤到了，你负得起这个责任吗？老兔子玩一下吗？你用得着生气吗？瞅瞅你那个样子，哈哈，真好玩。李立东，你别这样子了，你这样会惹来肉眼怪来找你的。他会把人抓走，一直用鞭炮、烟花筒吓他好久好久，那感觉让人毛骨悚然。比比东，只要你现在知错就改正，再给他这些能量，他就不会来抓你的。比比东，你别再执迷不悟了。<笑>臭兔子，我用不着你来说教我，我比比东女王做事不需要任何人指手画脚，不就是用鞭炮、烟花筒对着你们吓唬你们吗？除了是我负责，我比比东女王有钱任性，至于什么怪物，我才不怕。哼，比比东，你太让我失望了，怎么每次说了你都不听呢？臭兔子，看我怎么去用鞭炮吓你，让你总是凶我，怎么回事？雪儿阿七这么久了还不来？这也太墨迹了吧！这又是哪里冒出来这么强的怪物？怎么办？我打不过。比比东，我可以感应到你是经常对着别人放鞭炮，正好我也喜欢对着别人放烟花鞭炮。我再也不敢把烟花鞭炮对着别人放了。夜罗莉魔法超级女神术，这也实在太难了，我还是没学会。小五公主千万不要心急，按照我的说的方法再来一次，我相信你一定是可以的。叶罗丽魔法超级隐身术，太好了，终于学会了这个隐身术。叶罗丽公主太感谢你了，小五公主，我们是好朋友，不用客气。走，让我们吓吓唐三哥哥。唐三终于被我抓住你了，<笑>听话，好好做我的佣人吧。如果你不好好听话，我就会吸干你的魂力。比比东胆子也太肥了，竟敢欺负唐三哥哥，看我怎么用狗头教训他。小五公主，我也来帮你。谁敢用狗头攻击我？比比东根本看不出我们是隐形能力太强了，我们赶紧用多多狗头攻击他。没想到比比东躲过了狗头的攻击，遭了我们没有多余的狗头了。接下来该怎么办呢？比比东最害怕菜狗头了，我要把比比东变成一个大大的菜狗头。是谁把我漂亮的脸蛋变成了我最讨厌菜狗头了？这超级隐身术真的是太棒了！比比东，看你以后还敢不敢欺负三哥？三哥，你伤的怎么样了？比比东已经被我们打败逃走了。我没事。小五和叶罗丽公主，非常感谢你们救了我。最近在大陆上经常会听到有一个带兔耳朵的女生在唱歌。红色听说他一身红色，手里还拿着一把红雨伞。他的名字叫红兔精灵。如果你见到他，一定要给他狗头保护费，这样他就不会缠着你。屏幕前的小可爱，我已经看到你了。你要是看到我就给我点点点，那样我就放过你。但是你至少要狗头是来保护你的，不让别的怪物靠近你。如果不按我说的做，那我就会拿小本本记下，今晚就去你家找你。唐三，你怎么被关在这里啊？我被比东东关在这里了。比东东竟然也敢在我的地盘上随便关人了吗？等下就让他知道我红兔精灵的厉害。那唐三，你给我交保护费了吗？红兔精灵，我刚刚看到你的时候我就交了，求求你放我出来好吗？我要去救我的小五，不然比东东他们会吸收小五的魂环的，我不能让小五受到伤害。太让我感动了，我这就放你出来，小五会没事的，我也会找比东东算账的，让他知道不给我保护费还敢在我的地盘上找事的下场。交作业了，谁先来？我，我先来。爱你孤身做安详，爱你不跪的模样。爱你对着过绝望，不肯哭也成。爱你破了的衣裳，却敢堵命运的墙。爱你和我那么像，你却孤独一样。五六七，你唱的太难听了，作业不及格，罚你回家唱一千遍《孤勇者》啊。不要啊，我的嗓子会冒火的。你们两个谁先来？我们一起。你们要唱什么？还是孤勇者。爱你孤身走晚上，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样，寂寞黑吗？伤了你的皮肤，真的，真的，你最卑微的梦，只能怒吼。
们两个唱的不错，加上你们还合唱，再加五分，作业完成的很好，一百分。哇哦！交作业了，谁先来？我，我先来。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对着过绝望，不肯哭也唱，爱你破了大夜杀绝，敢赌明月的家，爱你和我那么像，那却孤独一样。五六七。你唱的太难听了，作业不及格，罚你回家唱《一千遍孤勇者》啊。不要啊，我的嗓子会冒火的。你们两个谁先来？我们一起。你们要唱什么？还是《孤勇者》。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，却口头一样，去吗？去吗？就来你的披风，真吗？真吗？你最卑微的梦，别泪怒吼。你们两个唱的不错，加上你们还合唱，再加五分，作业完成的很好，一百分。哇哦！小五唐三，我可以和你们一起去玩吗？嗯，千仞雪，我们才不要跟你玩。上次你借我的照片还没还给我，我不要跟不熟悉用的人玩。哼，我今天来就是还你的照片的。对不起啊，小五，我上次遇到坏人，然后无意间拿出你的照片，没想到那个坏人不但没有欺负我，还热情的款待我。原来他是你的粉丝，所以我就自私了一下。想把你的照片占为己有，但是我知道这样做并不好，所以我要把照片还给你。哼，你还我，我也不想再和你玩了。你竟然拿我的照片去骗人，而且你从来都不喜欢我。小五，要不还是算了，千仞雪也没什么朋友，跟他玩。那你跟他千仞雪玩吧，我走了。千仞雪，你以后一定要记住，不能随便欺骗朋友，而且答应别人的事一定要做到，否则就会失去很多朋友的。谢谢你三哥，我记住了。这个妹妹好漂亮哦，做我女朋友吧。对不起，我男朋友是唐三。唐三又是谁？你要是不答应我，今天你休想离开这里。谁敢欺负我的好朋友？哟<笑>，又来一个漂亮妹妹，看来今天运气不错。你俩都跟我走吧，今天。可恶，小五别怕，看我的。千仞雪，谢谢你，我为我之前做的事向你道歉，我错怪你了。没事的，小五，我们不是好朋友吗？这都是我应该做的。小可爱都会喜欢你的千仞雪，我们一起去玩吧。哇。小五，你干嘛把红色风暴的话贴在墙上？这不是快过年了吗？据说每年这个时候年兽都会出来害人，但是他有一个弱点，就是怕红色。但是为了以防万一，所以我把红色风暴的年画贴在这里，这样他就不敢来了。我这还有两张，你们拿回去贴上吧。<笑>臭兔子，一天到晚神神叨叨的。我倒要看看年兽是不是有三头六臂，敢吃我，我让他有来无回，谁吃谁还不一定呢。李比东，你还是小心一点比较好，毕竟长辈们都是这么说的。马上过年了，可别在这里节骨眼上出什么岔子，安安稳稳过个年，不香吗？臭兔子，你这是在咒我吗？我没有，年画你自己留着慢慢用吧，我不稀罕。啊<笑>比比东，还是你家里好，没有我讨厌的红色。不过我的肚子饿了，就给我当晚餐吧。我错了，红色风暴救救我吧！小五，你终于成了我的新娘。五六七，你发什么疯？竟然敢打小五！就是你当我们不存在吗？你们别激动，先听我说，这个人不是小五，他是千仞雪。妈妈，我已经把小五抓来了。听说过几天他就要和唐三结婚了，你帮我跟他互换身体，这样我就可以嫁给唐三了。好啊，这样你去和唐三结婚，然后我就可以吸收他的魂环了，两全其美啊。小五，你就看着我和唐三结婚吧。五六七，你别乱说，三哥，这不是真的。哼，千仞雪，你还想骗我们吗？三哥，我真的是小五啊！你看我这个耳朵，是吗？我看你。三哥，这耳朵好像是真的拔不掉，是吗？那我来试试。三哥，别拔了，好痛呀！小五，对不起，你别哭了
五六七，你为什么骗我们？就是，看来今天你是不想出我们的小镇大门了。我真的没骗你们呀？难道那是我做的梦吗？肯定是你做的梦。那天你睡觉的时候，我就听见你一直说，快把小五和千仞雪互换身体，让千仞雪和三哥在一起，我就可以和小五在一起了。好你个五六七，看我怎么收拾你！同学们，你是天使还是恶魔？明天是你们十八岁的生日，你们会长出一对翅膀。拥有蓝色翅膀的人十分勇敢聪明，且拥有强大的冰魔法；拥有紫色翅膀的人心思缜密，拥有穿越时空的魔法。每十万年出现一对白色翅膀，一对黑色翅膀。拥有白色翅膀的人是天使，他将掌管这个世界。他还拥有很多的超能力。拥有黑色翅膀的人是恶魔，会残害人类，他会被赶出学校。而今年正好是十万年，希望我们中间没有恶魔。下课。唐三，你是蓝色翅膀。咦，小五和千仞雪怎么还没来？他们俩究竟谁是天使，谁是恶魔呢？千仞雪，你是白色翅膀，那小五肯定是黑色翅膀了。小五，你你你怎么也是白色翅膀？老实说，只有一个白色翅膀的人呀。我绝不能让他们知道我使用了黑魔法，你们绝不可以这样。告诉他们真相，我这有破解黑魔法的蛋糕，只要吃了它，就会变回本该属于它颜色的翅膀。我接受。我这么强大的黑暗魔法，怎么可能一块小小的蛋糕就能破解？我才不信。三哥，你终于和千仞雪结婚了，我好替你们开心呀、啊。小五，你不是喜欢三哥的吗？怎么还祝福他？蓉蓉，你别乱说，我只是把他当哥哥。小五，谢谢你的祝福，我和三哥会很幸福的。都不喜欢你了，都喜欢我千仞雪了呢。<笑>小五，你怎么哭了？你不是说你不喜欢唐三的吗？那天三哥和我说，他要和千仞雪结婚了，他一直把我当妹妹，希望我祝福他。小五，别伤心了，你还有我，还有我，还有我，有你们真好。可是三哥却不在了。小五，别想唐三那个渣男了。你们都误会唐三了。唐三这么做其实都是为了你们。那天我亲眼看见。唐三，你和千仞雪结婚吧？不可能，我这辈子只喜欢小五，只会娶她为妻。哼，你要不和千仞雪结婚，我就带武魂殿的人去把小镇上的人全部抓了，特别是那个小五。只要你不伤害小五，我就同意和千仞雪结婚。<笑>原来是这样，我要去武魂殿救回三哥，还有我们。唐三，你恨我吗？不恨。那现在呢？你动手吧，我不会怪你。唐三，你能不能还手？我可是想要你命的人啊！小五，从我第一眼见到你的时候，我内心中就发誓，保护你一辈子是我的事。你怎么这么傻？千仞雪难道不比我美吗？她比我好吗？她即使再怎么美，再怎么好，都不及你的一根头发，一个微笑。你别逼我，动手吧，我不会怪你，也不会恨你。<笑>唐三呀，唐三，你赢了，我对你真是无语极了。小五，你就不明白为什么唐三对你的感情如此的痴情，哪怕是死，他都不在乎。千仞雪，你变成我的模样，对三哥做了什么？没做什么，我只是追求我想追求的人罢了。你太过分了。行了，你回去找唐三吧，好好珍惜你的三哥，他可是一个很好的男孩子。你为什么说这些？我以后也不会干扰你们的感情了。三哥，你没事吧？受伤了没有？我没事。小五，你刚刚是怎么了？那不是我，那是千仞雪变成我的样子，想要害你。你醒得太好了，你掉到海里面了。我把你救上来的，我叫美人鱼小五，跳舞的舞。你叫什么名字呢？我叫唐三。昨晚强风大浪把船也打翻了，掉到海里，还好有你救了我。谢谢你，小五。我叫你唐三哥哥好吗？我救了你，那你以后要保护我啦，唐三哥哥。好的，小五妹妹，我保护你一辈子。唐三哥哥，我时间到了，我要回到海里面啦。小五妹妹再见了，我们什么时候可以再见呢？你一定要开心快乐。小七，我们这一次一定要把美人鱼小五抓起来，她身上每一个鳞片都是无价之宝的珍珠。我还有把他的十万年魂环拿下来。不好啦，小五有危险了，我要想办法去救他。我现在马上去救小五，但是我不知道小五在哪个方向。小伙伴们，我现在需要你们发起加号：五星、五角星、三种能量给小五，还有三个狗头力量
，我会跟着三种红色能量找到小五的。谢谢你们了，三哥，生日快乐！谢谢大家来参加我的生日聚会，等小五来了，我们一起切生日蛋糕。怎么回事？都过去这么久了，小五怎么还没到？不会是出什么事了吧？对呀、啊，小五那么爱唐三，今天唐三生日，他肯定不会迟到的。大家可以一起帮我找找小五吗？我们出去找小五，你在家等着，万一小五回来了呢？好，有消息要马上通知我呀。小五，你现在究竟在哪呢？三哥生日快乐，这是我送你的生日礼物，希望你喜欢。谢谢你，千仞雪，今天的生日聚会取消，我在等小五消息，你先回去吧。嘿嘿，我是不会告诉唐三，小五被我和五六七藏在了深山里，只要小五不出现，唐三就是我的了。三哥，我。我知道小五在哪，真的吗？小五在哪？快告诉我，我要去找他。小五，小五和五六七在一起、啊，他说他们要去游山玩水，再也不回来了。让我告诉你，不要再找他了。怎么会这样？都怪我自己平时太忙，说好的带他出去玩，总是失约，他一定是伤心极了。小五今天天气真好，我们去找蓉蓉他们玩吧。小五，你怎么了？三哥，我昨天听到你和千仞雪的对话了。你说你只是把我当妹妹，其实你真正喜欢的人是千仞雪。你全都听到了，其实是这样的。既然你喜欢千仞雪，那我退出，你和他在一起吧。臭兔子，终于看到你自己一人了。没有了唐三的保护，你就乖乖跟我走吧。我要把你献给比比东大人。你就不怕三哥知道为我报仇吗？臭兔子，别以为我不知道你在拖延时间，唐三肯定在附近。看来我得速战速决，困兽处不起。小五，你没事吧？三哥，我没事。五六七，看我怎么收拾你。三哥，你怎么了？小五，昨天你听到的不是我的真心话。三哥，你快醒醒！<笑>小五，你不要伤心了。其实上次大战后，我的伤并没有好。昨天千仞雪来找我，说她已经知道我的情况，让我在你和她之间做选择。我只能先骗她来保护你了。三哥，你为什么不早点告诉我？你现在怎么了？小五，我刚保护你。触发我体内旧伤复发，等以后就不能保护你了。三哥，你为什么不早点告诉我？你现在怎么了？谁能帮帮我呀、啊？<笑>小五，你为什么就不能嫁给戴大哥呢、啊？三哥，你不要我了吗？我究竟做错了什么？你要这样对我？唐三，你为什么要让小五嫁给我？我喜欢的是竹青了。我不管，小五，你必须要和戴大哥在一起，不然我就毁了咱们的小镇。唐三，你是不是脑子有问题？为什么要这样逼小五？五六七，如果你喜欢小五。那你就把小五娶了，唐三。我突然觉得你脑子没问题，这个提议就非常的赞。三哥，你为什么要这样对我？既然如此，那我就和五六七结婚。<笑>小五，你别哭了，今天是我们结婚的好日子啊，以后我会对你非常好的。小五，别想唐三那个渣男了。唐三，你还真的敢来我们武魂殿？咦，怎么就你一个人呢？比比东，是我跟你有仇，不关小镇其他人的事情。唐三呐、啊，唐三，你为了不连累小五和小镇，你竟然一个人来武魂殿，那你必输无疑了。我看未必。嘿，再见了，小五，再见了，我的好朋友们。你竟然想自爆？我自知打不过你们，只有这样才能保证小镇所有人的安全。小伙伴们，你们还喜欢我唐三吗？妈妈，我的眼睛是怎么回事？别问那么多，去学校千万别暴露你的眼睛，把眼罩戴起来。知道了，妈妈。同学们。这位是新来的小五同学，以后大家就是同学了。阿七，我看这新同学好欺负，下课我们一起去欺负他。老师说同学之间要互关互爱，我才不跟你同流合污。切，我自己去。新来的，我看不惯你很久了，把你眼罩拿下来。你别敲我了，我妈妈说眼罩是不可以拿下来的。小五，快走！我们保护你。对，比比东是班里最大的坏蛋，快点离开！比比东，你住手！咱们可以欺负唐三的。妈妈说过，不能丢下同学就逃走。我得去救他们，不能让三哥跟阿七受伤。为什么要害我同学？什么？你的眼睛居然是海蓝闪电眼睛？那可是海神的眼睛。小可爱们，我们要关爱新同学，不能欺负同学。对于欺负自己的人，要勇敢的反抗。小五姐爱你们哟。